Eine Glosse ist ein pointierter, ein satirischer Meinungsbeitrag in Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen und so weiter. Und jetzt ist ein Mann bei Radio vom zu Gast, der sagt, er hatte schon immer eine Vorliebe für Glossen und die Handballbezirksliga ist eigentlich eine einzige Glosse. Deswegen hat er mal ein Buch drüber geschrieben. Die Handball-Hölle-Bezirksliga, siebte Liga, erste Sahne. Herzlich willkommen bei Radio vom Daniel Dur. Ja, danke vom, grüß dich auch. Und die erste wichtige Nachricht, es gibt noch Bücher. Es Sind gibt noch jede Menge Bücher, ja. Das und, ist richtig. Unfassbar. Und du hast eins geschrieben und das ist mega erfolgreich. Erzähl kurz, wie, wie, wie waren die letzten Wochen für dich, seitdem das Buch auf dem Markt ist? Anstrengend, aber schön anstrengend. Also sehr überraschend in dem Sinne, dass ich ähm, überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass es so erfolgreich läuft. Aber es ist ja eine schöne Arbeit. Also ich mache das als Hobby nebenbei und ähm, habe aber auch wenig freie Zeit gehabt die letzten Abende. Aber es macht Spaß. Die einzige Wahrheit über die schönste Nebensache der Welt. Was ist denn die Wahrheit? Naja, das weiß ja jeder, der schon mal selbst Handball gespielt hat oder der Handball schaut oder der das Buch dann lesen wird. Ich möchte auch nicht zu viel verraten. Man möchte nicht zu viel verraten, aber wir können sagen, dass neben den vielen Kapiteln, die du da reingeschrieben hast, es ein Vorwort gibt von Henning Fritz. Der Weltmeister persönlich hat dein Buch empfohlen. Wie ist es dazu gekommen? Glück, also ganz ehrlich, Glück. Ich habe Henning mal interviewen dürfen. Ich arbeite eigentlich in der Pressestelle von der ISC Hochschule für Management und ähm, da hat Henning Fritz studiert und zur Olympiade in Rio habe ich mit ihm Interview machen dürfen. Er hatte auch sein Projekt mit den Bad Boys und ähm, ja, so hatte ich einmal seine Kontaktdaten und habe ihn dann einfach gefragt. Henning, könntest du dir das vorstellen? Und er hat einfach Ja gesagt, so wie Handballer dann eben sind. Ja. Cool, bodenständig. Wie ist es denn jetzt, wenn man so, zum Beispiel, es gibt ja solche Läden, die nennen sich Buchläden, glaubt man gar nicht mehr, aber dann geht man da rein und dann hat man sein eigenes Buch in der Hand. Wie, wie ist das? Was ist das für ein Gefühl? Das stimmt. Und es gibt auch noch Leute, die noch in Buchhandlungen gehen und Bücher lesen, auch wenn die meisten davon wahrscheinlich deutlich älter sind als wir beide. Wobei viele Jüngere auch tatsächlich wieder dazu greifen und so ein bisschen einen Gegentrend zu Instagram und Co. machen. Ähm, mit den Buchhandlungen klappt es aber auch ganz gut. Also du kannst einfach reingehen, sagst du hättest gerne den Titel, die haben die ISBN-Nummer dann vorrätig und dann kannst du das da kaufen. Was ist die Motivation für einen Handballer? Du spielst ja selber noch. Ja, ich versuche es zumindest. Was ist die Motivation, ein Buch zu schreiben? Naja, die kam nicht aus meinem Handballerleben. Ich habe angefangen vor, ja, jetzt 15 Jahren ähm, für die Zeitung zu schreiben, damals im Lokalsport, viel Handball auch geschrieben und viele Leute, die als Journalist unterwegs sind und Artikel schreiben, haben ja irgendwie die Idee, ich schreibe auch mal ein Buch. Bei den meisten bleibt es ein Hirngespinst und ich habe dann irgendwann einfach mal angefangen und die Motivation dazu, die kam von einem guten Freund von mir, der hat mir vor ein paar Jahren zum Geburtstag ein Buch geschenkt und zwar ein leeres und hat gesagt, Junge, jetzt äh, sieh zu, nicht reden, machen und da kam ich dann nicht mehr so richtig raus aus der Nummer. Das Buch ist wunderbar humorvoll geschrieben, auch pointiert. Ich habe es im, im Vorfeld schon äh, angedeutet, wie eine Glosse aufgebaut. Was sind für dich deine persönlichen Lieblingshighlights da drin? Also ich mag zum einen sehr Richtung Ende ein Kapitel, wo so meine Lieblingssprüche nochmal auftauchen, die ich so in meiner Zeit selbst erfahren habe und auch ertragen musste teilweise von eigenen Trainern oder Mitspielern. Von den Kapiteln her hat mir am meisten Spaß zu schreiben gemacht, der links außen, weil ich auch ursprünglich links außen war, wenn auch jetzt umgebaut zum Rückraumspieler. <lacht> uh. ja, ein bisschen mehr geworden und nicht mehr ganz so schnell wie früher. Aber da habe ich viel von mir selber reingelegt in den links außen. Und am liebsten lese ich den Trainer, das Kapitel der Trainer. Über das Kapitel gibt es ja eine schöne Anekdote. Was ist, was ist da dran? Du warst im Urlaub, hast es da geschrieben und als es fertig war, musstest du alles komplett nochmal neu machen. Warum? Ja, möglicherweise ähm, ist da ein Getränk drüber geflossen. Und, äh, also ich habe es tatsächlich im Urlaub auf der äh, Liga am Strand geschrieben, auf dem Blog. Also die meisten, die jetzt heute du, du Bücher oder Artikel Blog. schreiben, die hacken ja irgendwie in ihr, in ihr iBook oder weiß der Geier was oder Netbook oder was auch immer. Ich schreibe gerne auf dem Blog noch, ja. Übertrag das dann. Also ich habe auch einen Computer, so ist es nicht natürlich, aber mir macht das Spaß. So auf der Liege mit dem, hab einen Pilz dabei getrunken, auch gerne in der Sonne und dann auf dem Blog geschrieben. Und man sieht, in der analogen Welt existieren noch einige Gefahren. 
auf dem Blog schreibt. Ja, absolut. Was, was ist denn für dich Amateurhandball, wenn du schon ein, ein Buch drüber geschrieben hast? Ja, es klingt vielleicht abgedroschen, aber so ist es. Es ist äh, die Basis des Handballs. Es ist ehrlicher Handball. Es ist das, was in jeder Halle passiert. Ähm, das ist auch das Schöne, was mir jetzt wieder gespiegelt wird, dass die Leute, die das Buch gelesen haben, sagen, ja Mensch, wie bei uns, ja, das ist doch, das ist bei uns der Ingo, Mensch, hier, äh, Ralle ist unser Halblinker, genau dein Kapitel oder, ja, hätte auch unsere Mannschaftsfahrt sein können. Handballer sind irgendwie eine spezielle Truppe, ganz anders als Fußballer beispielsweise und bodenständig, nicht so abgehoben. Den Amateurhandball macht aus, finde ich auch, dass ähm, viele Vereine, können wir mal winken hier, viele Vereine, ähm, die in der siebten, achten oder sogar neunten, letzten Liga spielen, sich für was total Cooles halten und so tun, als ja, wären sie im bezahlten Geschäft. Also sich Merchandising-Artikel bauen, die dann ja, sie selbst kaufen letztendlich. <lacht> die einen Bierwagen aufbauen für zehn Zuschauer und dann mit sich selbst und der gegnerischen Mannschaft dann zu 50 feiern. Und, also sie feiern sich selbst, nehmen sich selber nicht so ernst und das ist für ganz viele Menschen Lebensinhalt. Und Inhalt dieses tollen Buches Handballhölle Bezirksliga, siebte Liga, erste Sahne, jetzt im Handel erhältlich und zwar überall da wo es diese Dinger namens Bücher gibt. Also nicht nur im Buchladen, auch bei Amazon und wie die ganzen Anbieter heißen. Genau, bei Amazon, auf meiner Homepage und in der Buchhandlung. Deine Homepage heißt? www.handballhölle-bezirksliga.de Kurz, bündig, schmerzlos. Vielen Dank. Und wenn ihr dieses Buch kostenlos erwerben wollt, dann geht ihr jetzt rüber zu Facebook, denn da verlosen wir das Ganze und dann kriegt ihr sogar noch ein Autogramm von Doppel-D, Daniel Dur, höchstpersönlich. Ja, freue mich. Danke dir und danke euch auch fürs Zuschauen. Und ähm, ich ende einfach mal mit meinem Lieblingsspruch, den ich selber auch in einem typischen Sonntagmorgenspiel hören musste. Und zwar von einem unserer Spieler, nachdem mehr Bälle im Seitenhaus als im Tor gelandet waren, zu unserem eigenen Trainer. Danke Trainer, dass du bis zum Ende geblieben bist. <lacht> Überragender Spruch. Vielen Dank. Ja, danke Daniel Dur bei Radio Vom.